il y a un temps de l'évolution de la matière, de croissance de la plume sur l'oiseau. Pour maîtriser un geste, c'est du temps d'apprentissage, d'observation, s'imprégner d'une matière, comprendre la matière. Tous ces temps sont indissociables de la création d'une pièce. Je suis Émilie Moutard-Martin, je suis plumacière. J'aime la plume, c'est ma matière de prédilection. Avec sa texture, ses couleurs, certaines sont à effet métallique, donc elles viennent prendre la lumière et réveiller vraiment l'ensemble du travail. Il y a un dialogue qui s'instaure entre la plume et la lumière qui est absolument indissociable et qui vient révéler cette matière. C'est une vraie révélation pour la matière plume, un réel attachement. Et le dispositif de transmission des savoir-faire maître d'art m'a permis de poursuivre mon parcours dans la découverte de la plume. travaille euh, le plus souvent une matière euh, très très simple, issue d'oiseaux comme euh, la poule, euh, l'oie, la dinde. Une plume de pigeon sur un trottoir, euh, quand on la regarde avec attention, on se rend compte qu'il euh, y a de nuances de couleurs très subtiles, la forme est harmonieuse, c'est un trésor de la nature. Ça m'a amené à une réflexion sur la notion d'endotique, le fait de révéler la beauté des choses qui paraissent simples, sans intérêt, anodines. Et donc ça me pousse forcément à explorer, à chercher des rendus particuliers. À mes yeux, la plume est plus précieuse que l'or. Et donc je trouvais intéressant d'utiliser l'or comme révélateur de la beauté de la plume. J'arrivais pas à travailler les plumes de pan, souvent associées à la parure, à la parade. Et à la fois, j'étais fascinée par les caractéristiques de la plume, qui est celle de l'iridescence, associée aux couleurs. Et je transformais complètement cette plume pour créer une poudre de plume avec différents pigments que je vais mettre en œuvre, comme j'utiliserai une palette de peinture. Ça ouvre le champ des possibles. Évoluant dans un environnement maritime, il y a énormément de matières qui se présentent à moi et que je vais glaner. Associées aux plumes, on a une palette absolument infinie de rendus. Mon temps à l'atelier, c'est aussi un temps de méditation qui permet de réfléchir à la pièce, aux pièces suivantes. C'est aussi un temps qui permet de laisser son esprit euh, divaguer, voyager. Je n'ai pas assez d'une vie pour mettre en œuvre la plume comme je le souhaite, avec les idées que j'ai déjà en tête, l'amener dans des nouveaux champs de création. Euh... Euh, ouais, ouais. Je me projette bien dans la plume. Ouais. <rire>